太后，启祥公回话说，昨儿后半夜，家贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪家贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽呀、啊！怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了，只是没去看家贵人，只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷。罚了他三年恩赏，朕也当面训斥过他。现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施，御史王爷定会好好思过的。朕呐，虽然是验证家贵人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。主，主，您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息，太医看了，说是您自个儿大悲大痛，伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了。真叔也走了，难道是老天在惩罚我们？九阿哥没了，您更加要养好身子。奴婢听说，御史王爷受了皇上面责，要被送回去了。王爷在哪儿？在哪儿？要出宫了。只要我有一口气在，总有再见王爷的一天。去给九阿哥上柱香，说对不住我可怜的孩子。虽然我们母子其实没有缘分，但愿他能保佑王爷
，我们回去吧，猪儿。三宝，奴才在。本宫想自己走一走。这。林大人，多谢你的护送。养心殿离义空宫不远，我自己可以回去。皇贵妃心绪不佳，您一个人走，微臣不放心，还是让微臣送您吧。也好。微臣看您神色不好，就像微臣当年一样。当年，就像当年，微臣已经失去了曾经的燕婉，却又不知道该怎么继续走下去。可皇上给我指了一条前路。这条前路，是您想要去的地方吗？这或许是世间女子最尊贵的去处，却不是我最在意的。那您在意什么？我最在意的是和皇上彼此信任、真心真意的托付。只是啊，我最在意的，或许得不到了。微臣只是希望，皇贵妃将来的路可以平安顺遂。而微臣会跟随在您身后，替您照亮身后曾经走过的路。不至于您回头的时候，连退路也难以看清了。林彻，多谢你。你年纪也不小了，该成家立业了。我可以帮你安排就娶淑女。微臣一个人也是自在，能够陪在皇上和皇贵妃身边。也是微臣的福分，开心自在便好。义坤宫快到了，你也回去歇息吧。微臣凌云彻，恭送皇贵妃。